ez a videó úgy született meg, hogy egyik nap Nóri megkérdezte tőlem, hogy nem akarsz Elon Muskról csinálni egy videót? És én erre azt feleltem, hogy nem, mert nem tudnék újat mondani a témában. Azonban valamelyik nap az egyik csoportban Musk volt a téma, kíváncsiságból belenéztem a kommentekbe, és csak néztem, mert olyan nagy badalságot hordtak össze, meg olyan jelzőkkel illették Muskot, hogy, hogy a szinte hihetetlen. És ebből csak az jut le nekem, hogy sokan szinte azt sem tudják, hogy ki az az Elon Musk. Csak azt látják, amit a média bemutat belőle, hogy ordítozik az alkalmazottaival, meg hogy tévképzetei vannak. Ezért arra jutottam, hogy, és abár nem vagyok egy Musk rajongó, ezt úgy értem, hogy most jelenleg azt sem tudom, hogy mennyit érnek a Tesla részvények. Ezért arra jutottam ennek ellenére, hogy ebben a videóban és kizárólag szokásos mód amatőr szinten Elon Musk és az ő zsenialitása, őrültsége lesz a téma. Szerintem akkor kezdjük azzal az időszakkal, amikor egy ember személyisége már, már majdnem eléri a végső állapotát. Azzal az időszakkal, ami talán az egyik legmeghatározóbb egy ember életében. Elon Musk gyerekkorát és üzletemberi vállását olyan, mintha egy mesekönyvből húzták volna ki. Adott egy félénk és egyben visszahúzódó kisfiú, akit a nagyobbak szóban és fizikailag egyaránt bántalmaznak. Majd ez a már kisi autista jegyekkel született kisfiú, miután 14 évesen megkapja első számítógépét, azonnal beleveti magát a programozás rejtelmeibe, és nem sokkal később már 12 évesen készít egy játékot, ami a Blastar nevet kapta. Kisé hihetetlen, de a kismász játékára azonnal lecsap a PC and Office Technology, és 500 dollárért azonnal megvásárolja annak jogait. A kis Elon sikertörténete 1984-ben ezzel a játéka kezdődött, és ki tudja, hogy hol a vége. A kis Ilon különcségét édesanyja is megerősíti, aki szerint fia már három évesen olyan szavakat használt, és úgy beszélt a felnőttekkel, mintha maga is egy, egy kis felnőtt lenne. Az anyuka elmondása szerint sokáig azt hitte, hogy fia süket, mert néha úgy viselkedett, mintha nem lenne tisztában azzal, hogy mi zajlik körülötte. Mint később kiderült, Musk nagyon is jól hal, és már akkor is tudta, hogy mi zajlik körülötte, csupán a személyisége volt az, ami, ami enyhe autizmussal párosult, és amely szerint kis véleményem szerint később az őrült zseni személyiségig forta magát. Még néhány mondat a gyerekkoráról, csak azért, mert szerintem más gyerekkora nagyon fontos ahhoz, hogy jobban megértsük a későbbi magatartását. Nem vagyok pszichológus, de ha egy gyerek személyiségét már gyerekkorában elkezdjük megtörni, az bizonyára kiatása lesz a későbbi életére is. És van egy olyan véleményem, hogy manapság azért is hozzák kapcsolatba Elon Muskot a szociopatizmussal, mert gyerekkorában az édesapja, hogy, ahogy más fogalmaz, egy ördögi ember volt, aki borzasztó dolgokat csinált. A kismász szülei vállása után az édesapjánál maradt, míg két testvérét az édesanyjánál helyezték el. A kis Ilon számára ekkor kezdődött csak igazán a rossz gyermekkor. És bár nem élvezte, hogy az iskolában kigónyolják és megverik, de elmondása szerint édesapja pszichés lelki terrora sokkal, de sokkal keményebb volt. A sok mind a mai napig nem elfelejtett trauma mellett kismásznak például végig kellett nézni, hogy az, hogy az apja elég egyetlen módon megöl három embert a lakásukban, Elméletileg önvédelemből ezért, ezért nem is kap semmilyen büntetést a tettéért. Viszont szerintem ez mindent elmond a kis Musk gyerekkoráról, és ezek hallatán is még ki tudja, hogy mik történtek, mert Musk nem szeretne beszélni róla, nem szeretné, hogy az apját meghurcolják érte, sőt a mai napig nem beszélnek egymással. Például amikor Musk milliárdos lett, akkor, akkor hálából vett az apjának egy házat, de ezen kívül egyáltalán nem tartják a kapcsolatot, szóval visszatérve, ezek hallatán én egyáltalán nem csodálkozom, sőt teljesen érthető Musk jelenlegi, sokak szerint szociopata személyisége. Minden mellett az is sokat elmond Elon Musk apjáról, hogy 2018-ban a 40 évvel fiatalabb mostohalánya lett a szeretője, akitől ráadásul egy kisfia is született. Elon Musk története azonban egy kicsit vesz szépségéből, hogyha megnézzük azt, hogy milyen családból származik, már nagyapja is egy úttörőnek számított a repülés technikában, édesapja pedig eladta a repülőgépét csak azért, hogy egy részesedést vásároljon és maradt bányából. Musk apjának elmondása szerint már akkor is olyan sok pénzük volt, hogy ki sem tudták nyitni a széfet anélkül, hogy ne hújjon ki belőle az összes pénz. Szóval szerénységből már akkor sem volt hiány, ma pedig pláne, hisz Elon Musk fia Elon Musk jelenleg a világ leggazdagabb emberei közé tartozik. Szerénk is véleményem szerint annak ellenére, hogy, hogy Musk nem egy putriból érkezett, és már ott volt az ugródeszka, csak ugrani kellett megtanulnia, attól még ez az út korán sem volt olyan egyszerű. Térjünk is rá Elon Musk legnagyobb dobásaira, először is muszáj megemlítenem újra a Blastar nevű játékot, amelynek jogait 500 dollárért adta el a PC and Office technology mindezt 12 évesen. Mielőtt betöltötte volna a 18. életévét, Kanadába költözött, ahol egy fűrészüzemben dolgozott, de nem elégedett meg a nehéz fizikai munkájával, ezért több kudarc után végül egy jól első telefonhívás után a Bank of Nova Scotiahoz került, 
Állítólag azért, mert a főnök nagyon meggyőzőnek tartotta Maskot a telefonhívás közben, ezért a munkát adott neki. Alig egy év múlva jelentkezett is az egyetemre, ahová fel is vették, viszont mivel apja nem támogatta, ezért elvileg abból egészítette ki a jövedelmét, hogy számítógépeket épített és rakott össze, persze a bolt járához képest sokkal olcsóbban. Diplomát szerzett fizikából és közgazdaságból, majd a Stanfordra ment, hogy megszerezze doktoriát, de két nap után megunta és otthagyta a Stanfordot, mert más lebegett a szeme előtt. Méghozzá az, hogy megalakítsa az Ipcu-t. Az Ipcu egy olyan netes oldal volt, ahol, ahol újságok vagy akár magazinok létrehozhatták a saját weblapjukat. Ebből a szempontból nekem olyan Elon Musk életútja, mint Steve jobs hisz Muskik is egy, egy olyan irodából üzemeltették a céget, amelyen még ablak sem volt, meg egy nagy lyuk volt a padlón, és azon keresztül jöttek fel a szerverhez szükséges kábelek. Szóval nekem ez az életút is, és személyiség Steve Jobs emlékeztet. És aki esetleg nem ismerné Jobsot, akkor tiszta szívből ajánlom a Jobs Gondolkoz másképp című filmet, ami elég hidegrázós, és tökéletesen rávilágít, és valamilyen szinten bemutatja, milyen is valójában egy őrült, gátlástalan zseni. Szóval visszatérve, Maskék mindent megtettek az Ipcu sikeréért, sőt, Ilon gyakorlatilag az apja pénzéből indította be az Ipcu-t, hisz az öreg 28 ezer dollárral támogatta a fia ötletét. Nem folynék bele részletesebben, de az ötlet végül 22 millió dollár profitot hozott, amiből Elon Musk egy új ötletbe az X.com-ba fektetett bele, és vett magának egy mclaren Az X.com nem sokkal később egyesült egy, egy szintén online átutalásokkal foglalkozó céggel a Confinity-vel, és a két vállalat gyermeke lett a Paypal. Ezáltal Elon Musk lett a Paypal egyik legnagyobb résztulajdonosa. Rövid időn belül hatalmas sikereket ért el, és erre az eBay is felfigyelt, ezért meg is vásárolta úgy, ahogy van, másfél millió dollárért. Elon érezte, hogy ez számára még mindig nem elég, ezért olyan célokat tűzött ki maga elé, mint például az űrutazás, az autózás és a napenergia felhasználásának forradalmasítása, ebből kifolyólag megalakította a SpaceX-et, a Teslát és a SolarCity-t. Viszont egyszer fent, egyszer lent, más életében is jött egy mélypont, méghozzá elvált akkori feleségétől, aki vagyonának jó részét magával vitte. A vállás után egy évvel Musk annyira a padlón volt, szinte szó szerint, hogy a barátaitól kért kölcsön, és azokból a kölcsönökből élt, mert nem szerette volna, ha bármelyik vállalata becsődölne. Ha ez igaz, és ha ekkor valóban a cső célén is voltak, Musk vállalatai ma már biztos, hogy a szakadék közelébe sincsenek, hisz mind a Tesla, mind a SpaceX olyan magasságba emelkedett, hogy talán még Musk sem gondolta volna, hogy ez a bomba egyszer majd ilyen nagyot fog szólni. Úgy terveztem, hogy csak olyan eseményekről számolok be ebben a videóban, amelyek már megtörténtek, viszont később meggondoltam magam is, nem bírunk ki, hogy ne beszéljek Elon Musk, nagy dobású terveiről, amelyekről még egyelőre nem tudhatjuk, hogy jó irányba viszi-e majd az emberiség fejlődését. Persze ezt most nem úgy értem, hogy a fejlődés az egy rossz dolog, mert igenis fejlődnünk kell, az visz minket előre, de Musknak van pár olyan ötlete, amiért én nem nagyon rajongok, mert ha bár szépen hangzik, de senki nem tudja, hogy ezeknek a zseniális ötleteknek milyen következményei lesznek a távoli jövőre nézve. Az egyik ilyen ötlete például a Neuralink, ez gyakorlatilag egy agyba ültethető érmeméretű csip, amelyel elméletileg mi emberek képesek leszünk majd irányítani egy számítógépet kizárólag a gondolatainkkal. Ezen kívül a csippel képesek leszünk majd közvetlenül az agyunkba zenét hallgatni, vagy egymással kommunikálni. Mindemellett a csip képes lesz majd a boldogság hormonok felszabadítására, ezzel akár kezelni lehetne a depressziót, vagy csak szimplán, ha egy buliban boldogok szeretnénk lenni, akkor a chip ebben is tud majd segíteni. Musk azt tervezi, hogy a Neuralink ne csak az egészséges emberek számára jelentsen egy pluszt, hanem, hanem az olyan emberek számára is, akik valamilyen rendellenességgel élik mindennapjaikat. Például elméletben a chippel el lehetne érni, hogy a mozgáskorlátozottak ismét lábra álljanak, a vakok újra lássanak, vagy a süketek újra halljanak. A chippet jelenleg még állatokon tesztelik, például már kipróbálták egy disznón és egy majmon is. A majom, és mint az ezen a videón is látható, képes volt kizárólag a gondolataival irányítani a Pong nemű játékot. Musk legismertebb vállalata a Tesla, amely az elektromos autózás egyik úttörője. Magát a céget szerintem nem kell bemutatnom, hisz ebből adódóan a cég elektromos és egyben táncolni képes autókat tervez, gyárt és dob piacra. Musk terve az volt, hogy egyrészt ugye forradalmasítsa az autózást, másrészt pedig, hogy bebizonyítsa, hogy az elektromos autók vannak olyan jók, mint a belső égési motoros autók. Ezen kívül Musk fontosnak tartja, hogy az autózás ne csak élvezetes legyen, hanem környezetkímélő is, és az autók gyártása során a lehető legkevesebb hulladék gyűjön össze. Az meg már egy másik kérdés, hogy ez az ötlet mennyivel szárnyalja túl a valóságot, vagy hogy ez a terv mennyire áll közel a valósághoz a megvalósítás szempontjából. Ha már Tesla, akkor szeretnék pár mondatban kitérni egy másik Tesla gyára is, ugyanis nem Elon Musk cége volt az első, amelyet Teslának hívtak. Sőt, én még gyerekként sokáig azt hittem, hogy Elon Musk Tesla vállalata teljesen ugyanaz a cseszlovák cég, csak más profillal. De később rájöttem, hogy semmi köze egymáshoz a két Teslának. Csak érdekességképp mondom el, hogy a Tesla egyike volt a valaha volt legnagyobb cseszlovák gyáraknak, 
A Tesla akkoriban mindenfajta elektronikai cikket gyártott, rádiókat, tévéket és hogy visszaemlékszem Julis Ninja beszámolóira, egy elég neves gyárról beszélünk. Nagy szám volt, ha akkoriban valaki a Teslában dolgozott, de még az is, hogyha valakinek Tesla rádiója vagy Tesla tévéje volt. És ha már Tesla, akkor egy egészen friss bejelentés a Tesla bot, amely hamarosan kiváltja majd az embert olyan helyeken, munkában, ahol az embereknek valamilyen veszélyes munkát kell elvégezniük, de például Musk szerint akár a későbbi űrutazások során is hasznos lehet egy ilyen robot, ugyanis a robot nagy előnye, hogy nincs szüksége oxigénre. A Tesla bot egyébként 170 cm magas lesz és 57 kg, és maximum 8 km per óra sebességet tud majd futni, ami Musk szerint azért jó, mert legalább elmenekülhetünk előle, hogyha meghibásodik. Tervék között ott van a Hyperloop is, amely egy olyan csőrendszer foglal magába, amelyekben kapszulákban szállítanák az embereket egyes nagyobb városok között. Ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy ha mondjuk ezt szeretnénk jutni egy messzebb városba, amely, amely autóval megközelít a mondjuk 6 óra, a kapszulába ülve ezt a 6 óra utazást akár fél órára tudjuk csökkenteni. És ha már más ötleteinél tartunk, akkor nem szabad elmenni a SpaceX mellett sem, amely talán az egyik legnagyobb dobásának számít. És elég rizikós befektetés, de hát Elon Musk ezért Elon Musk. A SpaceX elsősorban azért is tört ilyen nagyra, és egyúttal azért is írta be magát a történelembe, ugyanis egy olyan hordozó rakétát sikerült kifejleszteni a cégnek, amely nem csak a felszállásra, hanem a leszállásra is képes, és ez egy nagy áttörés az űrhajózásban. Az elszántság ezen sikerek miatt ott van Musk szemében. Ezt bizonyítja az a terve is, hogy egy teljes város képzel el a Marson. Persze ezek csak tervek, sőt, sőt nagyon nagy tervek, és elvileg több évtizednek kell eltelnie, amíg ez megvalósul, de Musk szeretné, ha már a következő évtizedben elkezdenék lefektetni az első épületek alapjait a vörös bolygón. És ez Musk akár képes lenne mindenét eladni, csak hogy a marsi város építését finanszírozni tudja. Szóval elég eltökélt a csávó. És ha mindez még nem lenne elég, és ez a terve egy kicsit már közelebbinek látszik, hogy egy olyan műhold családot építsen ki a föld körül a Starlink keretein belül, amelyek forradalmasítanák az internet elérést és hanghívás elérését a föld bármelyik pontján. Magyarul nem lenne olyan hely a földön, ahol azt mondhatnánk, hogy nem tudok telefonálni, mert nincs jel, sőt, nem lenne olyan hely a földön, ahol azt mondhatnánk, hogy nincs villámgyors internet. Ahogy elnézem a közvéleményeket Elon Musk zsenialitásáról, azt látom, hogy elég sokan megkérdőjelezik, sőt egészen egyszerűen egy aszkalapnak nevezik, viszont ezt nem szabad elfelejteni, hogy Musk ennek ellenére is a világ egyik legbefolyásosabb emberei közé tartozik, és nem csak a vagyona miatt, hanem mert szinte nem ismer határokat. Musk tény is való, hogy egy nagyon sikeres üzletember, aki jókor volt jó helyen, viszont ennek a sikernek sok buktatója volt, és sokszor bátra húzott lapot a 19-re, és lám bejött neki. És persze ezt is meg lehet kérdőjelezni, hogy ez vajon csak szerencse vagy zsenialitás, mert mi van, ha akkor előre látta a lépéseket, pont úgy, mint már gyerekkorában is, amikor sorra nyerte a sakversenyeket, mert jóval erről le tudta az ellenfél lépéseit. Musk egy olyan ember, aki aki képes bármit feláldozni a sikereiért, és ezt olyan jó marketinggel és populizmussal teszi, ami csak még fejebb emeli őt, lassan már egészen a marsig. És ha nem is sikerül megvalósítani a forradalmas ötleteit, attól még a Falker rakétákkal már, már most beírta magát a történelembe, persze mint minden zseninek, másznak is vannak örültségei, és ezt csak elég megnézni a valaha élt legnagyobb elmék életrajzát, Biztos vagyok benne, hogy, hogy ott is találunk majd kivetni valót. Én személy szerint nem is értem, hogy miért akadnak fent az emberek azon, ha Musk a saját fiának azt a nevet szeretné adni, hogy Extra Shark Angel. Miért ne nevezhetné így a fiát, ha a feleségével ők így akarják? Ha Musk a táncoló Teslákat szeretne gyártani, amiben szelentés hangú tudát is lehet választani, akkor miért ne? Szerint is véleményem szerint én csak támogatni tudom ezeket az alternatív ötleteket, hisz szerintem már olyannyira egyhangú, befásult és szürke a világ, hogy nem baj az, ha ezt Musk egy kicsit színesebbé akarja tenni. És most egy jelenet jutott eszembe a még videó elején említett Jobs gondolkoz másképp című filmből, ami úgy szól, hogy akik olyan őrültek, hogy azt hiszik, hogy megváltatják a világot, ők már bizony meg is teszik. Tény is való, hogy Musk olyan témákkal is foglalkozik és alkot véleményt, amelyek megosztóak, hisz például szerint a piramisokat földön kívül építették, vagy szerint a világ, amiben élünk, az egy, az egy szimulált valóság, vagy például egy nemrég megjelent könyv szerint Musk úgy bánik alkalmazottaival a gyárakban, hogy arra nincsenek szavak, viszont nem szabad elfelejteni, hogy azért a konkurencia elég sokszor talál ilyen, vagy olyan kamú híreket csak azért, hogy egy kicsit lejjebb vigyék a ezt a részvények értékét. Szóval, ha ilyen híreket olvasunk, akkor nem kell azonnal másznak esni mellett, hogy semmi sem igaz 
a leírtakból. Én egyébként el tudom képzelni róla, hogy így beszél az alkalmazottaival, viszont könyörgöm a világ egyik legnagyobb cégének gyárának tulajdonosa, mert ha egy utolsó kis senki házi gyárban a sorvezetők megengedhetik maguknak a takarodj innen te kutya hangnemet, amiért még ráadásul meg is dicsérik őket, akkor egy mask esetében ez, ez miért olyan hihetetlen? Nem azt mondom, hogy jól teszi, mert minden embernek ugyanúgy meg kell adni a tiszteletet. Viszont teljesen el tudom képzelni, hogy aki maskot elítéli ezért a hangnemért, valószínűleg ő még sosem volt vezető pozícióban, vagy biztos, hogy a gyártósor mellett ő sem áll ki a saját igazáért. Szerintem egy ember jelleme akkor mutatkozik csak meg igazán, ha hatalmat adunk neki, és szerintem másznál ez, ez pont úgy igaz. És hogy ne tűnjön úgy, mintha mask lenne az élete még köve, mert eddig talán úgy tűnhetett, hogy kiállok mellette, viszont igazából én nem mellette kampányolok, hanem inkább úgy alapvetően amellett, hogy, hogy az csak jó, ha különcködik. Viszont az korán sem helyes, hogy nyíltan lepedofiloz egy mentőbúvárt, aki több gyerek életét mentette meg, csak azért, mert a mentőakcióhoz nem az ő ötletét használták. Mask megmozdulásainál, nyilatkozatainál és bejegyzéseinél is azt érzem, hogy hogy mint ahogy gyerekkorában édesapja sem tudta, hogy hol a határ, sőt, mint az a legfiatalabb fiánál látszik, még ma sem tudja. Szóval úgy, ahogy az édesapja, úgy Musk sem ismeri a határokat, viszont, mint mondtam, ha ez a határtalanság nem lenne, akkor talán ma sem tudnánk, hogy ki a bánat az az Elon Musk. Arra a kérdésre pedig, hogy Elon Musk egy őrült vagy Jenny, csak azt tudom mondani, hogy szerintem minden emberben van, van egy kis őrültség, mindenkinek van egy olyan oldala, amit, amit nem szívesen mutogat a külvilág felé, és ezzel egészen addig nincs baj, amíg, amíg más kálára nem megy az az, az az adott őrültség. Viszont szerintem a zsenik olyannyira nem ismernek határokat, hisz pont ettől zsenik, hogy azt hiszik, az övék lehet a világ, és ez a határtalanság oda vezet, hogy azt az oldalukat, amit általában senki sem mutogat, ők, ők büszkén felvállalják és lerakják az asztalra. Még van egy gondolatom, amit elfelejtettem, és mint mondtam, nem vagyok szakértő, de van egy olyan gondolatom, hogy mi történt a Názával. Nem olyan, mintha a Musk maga lenne a Náza. Ez bizonyítja, hogy, hogy a Musk elég gyakran együtt dolgozik a Názával, segíti a Názát, de nekem ez annyira hihetetlen, hogy, hogy a nagy Náza egy Elon Musk-tól kér segítséget a holdra szálláshoz. Úgy csinál a NASA, mintha mint nem is ismernék a világűr fogalmát. Mondom, ez csak egy ilyen lángra kapott gondolat, lehet, hogy teljesen rosszul látom az egészet, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha valamit rosszul mondtam, legalább én is tanulok valamit. Szóval akkor ennyi lett volna ez a, ez a videó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, a véleményemet. Sziasztok!